ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റൈഡർ ഓൺ വീൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ യാത്ര നമ്മൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ തായ്ലൻഡിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പട്ടായ സിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പട്ടായയിലെത്തി അപ്പോൾ പട്ടായയിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ മുമ്പോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും പട്ടായ എത്തി ഇവർ ഞങ്ങളെ നേരെ കൊണ്ടുവന്നത് പട്ടായ സിറ്റിയുടെ സെൻട്രലൈസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് തായ്ലൻഡ് ഒരു ടൂറിസം കൺട്രി ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു പുഴയും കടലും കൃഷിയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തായ്ലൻഡിലെ ആൾക്കാരുടെ ലളിതമായ ജീവിത രീതിയും സംസ്കാരവുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് നടന്നും ബോട്ടിലുമൊക്കെ ആയി നമുക്കിവിടെ ചുറ്റി കാണാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളൊരു ബോട്ടിൽ കയറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയി കശ്മീരിലെ ഡാൽ ലേക്കിലുള്ള ശിക്കാര റൈഡിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ബോട്ട് പട്ടായിലെത്തി ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനായ ഫ്ലോട്ടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര മഴയാണ് കണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര മഴയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മഴയാണ് ഇവിടെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും മഴ പെയ്തു ഇവിടെ സ്റ്റെക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം മഴയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ മാർക്കറ്റ് മുഴുവൻ തേക്ക് കൊണ്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് തായ്ലൻഡിലെ പല സൈഡിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുടെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സും ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഒരു സ്റ്റേജും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫ്ലോക്ടി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നടക്കാവുന്ന ദൂരത്തിലാണ് ടൈഗർ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ പലതരം കടുവകളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കടുവകളെ തൊടാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അവിടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഭയങ്കര റേറ്റാണ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ മീഡിയം സൈസ് കടുവയെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബാത്തായി അപ്പോൾ പട്ടായ ടൈഗർ പാർക്കിലെ മീഡിയം സൈസ് കടുവേനെ തൊടാൻ പോവുകയാണ് ടൈഗർ പാർക്കിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നേരെ പട്ടായിലെ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു
അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായി സമയം രാവിലെ എട്ട് മണി ഇന്ന് നമ്മൾ കോറൽ ഐലൻഡിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൊയോട്ടയുടെ ഈ ഒരു വാനിലാണ് നമ്മൾ പട്ടായയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഫെറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോറൽ ഐലൻഡിൽ പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫെറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ട്രിങ് ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് കോറ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകും അപ്പം നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ള ബസ്സും വണ്ടികളും ഒക്കെ കാണാൻ എന്താ രസം അല്ലെ എല്ലാം ഭയങ്കര കളർഫുള്ളാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം അവിടെ വെയിലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരെയും കൊണ്ട് ഇവരെ എങ്ങോട്ടോ പോവുകയാണ് ബോട്ടിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വേണം കോറലൈനിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ബോട്ടിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കോർലനിൽ എത്താൻ സാധിക്കും പഞ്ചു പാരാസൈലിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കോറലൈനിൽ എത്തി അപ്പം പട്ടായിൽ നിന്ന് കോറലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഷോപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പിലായിരുന്നു മറ്റേ പാര സൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ഷോപ്പിലായിരുന്നു സി വാക്ക് അണ്ടർ സി വാക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അണ്ടർ സി വാക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഭാഗത്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ആ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മളെ ഹെൽമെറ്റ് ഓക്സിജൻ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കടലിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നടന്ന് ഫിഷിന് ഫിഷ് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലോട്ട് വരും അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോറൽ ഐലൻഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വൺ അവറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ബീച്ച് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അധിക നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല പകുതി സമയം ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി തന്നെ പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം തേരാപുരം നടന്ന് സ്ട്രീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ചേച്ചി നല്ല കബാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡാണ് അപ്പം തിരിച്ച് പട്ടായിലെത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ഫുഡ് അവിടെയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയിലും ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ക്ഷീണിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തേ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം കോറൽ ഐലൻഡിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ തിരിച്ച് പട്ടായിലേക്ക് പോയി
അങ്ങനെ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നടക്കാൻ ഇറങ്ങി പട്ടായൽ ഓരോ ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോഴും ഓരോ രാജ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹോട്ടൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇസ്താൻബുൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അറബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഉള്ള ഷെയർ ഓട്ടോ പോലെ ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇസൂസു ഡി മാക്സ് ഒരു ഷെയർ ഓട്ടോ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ടുക് ടുക് എന്നാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് തട്ടുകടകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ബാറുകളും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഫ്രീ ടൗൺ പട്ടായിൽ വന്നിട്ട് തനത് ലോക്കൽ തായ് ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഓരോ കബാബും കേക്കും ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തായ്ലൻഡിലെ ഫേമസ് ആയ സ്റ്റിക്കി മാംഗോ റൈസും സീ ഫുഡ് റൈസും ഓർഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായും വാങ്ങി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് സ്റ്റിക്കി മാംഗോ റൈസും ഇവിടെയുള്ള സീ ഫുഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസും അങ്ങനെ നമ്മൾ പട്ടായ പട്ടായ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മഴ നിന്നിട്ടില്ല വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പട്ടായിലെ കാഴ്ചകൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഫുക്കറ്റിലെ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേ